அன்சீர் சொல்லக்கூடிய புல்லாங்குழலை கையில வச்சுட்டு தன்னுடைய வலது திருவடியை இடது திருவடிக்கு மேல தாங்கிட்டு திரிபங்கி ரூபம் சொல்லக்கூடிய கால் வளைஞ்சிருக்கும் இடுப்பு வளைஞ்சிருக்கும் தலை சாஞ்சிருக்கும் இதுதான் வேணுகோபால் இருக்கும்டான பத்தி எந்த கண்ணனுக்கும் கிடையாது திரிபங்கி சுரூபம்னு பேர் முக்காலமும் உணர்த்தக்கூடிய மூன்று மூர்த்திகளுக்கு சாட்சி பூத்த நான் உணர்த்திட்டு நமக்கு மூன்று வேலைகள்ல ஏற்படக்கூடிய காலை பகல் இரவு ஏற்படக்கூடிய ஆபத்தை போக்கிட்டு தன்னுடைய ரூபத்தை மூன்றாக வளைத்து கொண்டு புல்லாங்குழல சில திருக்கோயில்கள்ல உதட்ல வச்சு ஊதிட்டு இருப்பார் சில திருக்கோயில்கள்ல கையில வச்சுட்டு இருப்பார் சில திருக்கோயில்ல புல்லாங்குழலே இருக்காத ஒரு திருவடிகள் இருக்கும் புல்லாங்குழலை எடுக்கக்கூடிய ஒரு பாவத்துல இருந்துட்டு இருப்பார் ஆக இத்தனை கிருஷ்ண ரூபங்கள்ல உயர்ந்தது வேணுகோபாலனுடைய ரூபம் இப்படி சுவாமி வேணுகோபாலனா இருக்காரே குழந்தையா இருந்துட்டு வேணுகோபாலனா வளர்ந்துட்டாரே அப்படின்னு இங்கே இருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் போனோம்னா திருவள்ளி கேடியில இவரா கிருஷ்ணன் அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு மீசைய வச்சுட்டு கம்பீரமா நம்மளை முறைச்சு பார்த்துட்டு பரம ஆபுதியோட இருப்பார் வேங்கட கிருஷ்ணன் அப்படின்ற ஒரு திருநாமத்தோட அதனால்தான் ஆழ்வார் ஆபரணங்கள் பல பலவே திருநாமமும் பல பலவே கண்ணனை கொண்டாடினாலா எந்த சுவாமிக்கு பாய்ந்த பெருமை இருக்கும் ராமன்னா கோதத்தை வச்சிருக்கார் நரசிம்மன்னா ஒரே மேக்சிமம் லக்ஷ்மி நரசிம்மன்னு மடியில லக்ஷ்மியை வச்சிருக்கார் இல்ல சோழிகளை போனா யோக பட்டத்துல யோக நரசிம்மன்னு உட்கார்ந்துருக்காரு அவ்வளவுதானே பாலகிருஷ்ணன் நவநீத கிருஷ்ணன் சந்தான கிருஷ்ணன் வேணுகோபாலன் உன்னி கிருஷ்ணன் குருவாயிரப்பன் மதுரா கிருஷ்ணன் பிருந்தாவன கிருஷ்ணன் பஞ்ச துவாரிகையில இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணன் அப்படின்னு கிருஷ்ணனுடைய நாமமும் பல பலவே ஆபரணமும் பல பலவேனு கண்ணன் பல ரூபத்துல நம்மள மனச கொள்ளை போடுறதுனால தான் இன்னைக்கும் கிருஷ்ணன் கூட்டாரே அந்த ஆகர்ஷம் நமக்கு வந்துருவோம் அதனால்தான் வடுத்திரி நாராயணியத்தா அநேகமா கோபாலபுரத்துல எல்லா பெண்களும் பாராயணம் பண்றா கத்கால்வாரிந்த <laughs> கிருஷ்ணான்னு கூப்பிடச்சே எங்களுக்கு என்னமோ அதுல ஒரு ஈடுபாடு வந்துருவதுனா உன்னுடைய ஆகிருஷ்ணன் இருக்கே அந்த கிருஷ்ணன் திருநாமத்துக்கே என்ன பேருன்னா கரிஷிய தீதி கிருஷ்ணரான்னு பேரா அதனாலதான் கிருஷ்ணனை பாடாத மகான்கள் கிடையாது கொண்டாடாத ஆச்சாரிய ஸ்ரேஷ்டர்கள் கிடையாது எந்த ஸ்ரீமடமாக இருந்தாலும் காட்சி மடமா இருக்கட்டும் சங்கர மடமா இருக்கட்டும் அகோபர் படமா இருக்கட்டும் ஆண்டுமனாசிரமமா இருக்கட்டும் பரகால் படமா இருக்கட்டும் மானமாவன் படமா இருக்கட்டும் எந்த ஸ்ரீ படமாக இருந்தாலும் அங்க கிருஷ்ணனுடைய ஒரு சின்ன விக்கிரகம் இல்லாத ஸ்ரீமடம் பாரத தேசத்திலேயே கிடையாது மற்ற சுவாமிகள் இல்லாத ஸ்ரீமடம் இருக்கு அதே போல ஜென்மாஷ்டமி கிருஷ்ண ஜெயந்தி பூஜையை கொண்டாடாத மடங்களும் கிடையாது எல்லா மடத்திலையும் இன்னைக்கு ராத்திரி பதினொன்றரை பன்னெண்டு மணிக்கு பார்த்தோம்னா கிருஷ்ண ஜெயந்தி பூஜை சின்ன மடத்துல கூட பஜன மடத்துல கூட பாகவத வந்தமாயிட்டா பஜனை பண்ணிட்டு கண்ணனுடைய வைபவத்தை கொண்டாடுவாளாம் அவ கண்ணனுக்கு என்ன பெருமை சுவாமி தேசிகன் ஆதி சங்கரர் ராமனையே பாட வந்த தியாகராஜர் கூட கண்ணனுக்காக ஒரு கீர்த்தனை பாடினார் புரந்தர தாசர் கனகதாசர் பத்த மீரா அப்படி பாடினவாளுடைய எண்ணிக்கையோ பேசினவாளுடைய எண்ணிக்கையோ விஷ்ணு புராணமோ பாகவதமோ நாராயணியமோ இல்ல ஆழ்வார்கள் அனுபவித்த நாராயண திவ்ய பிரபந்தங்களோ கண்ணனை பாடாத ஒரு ஆழ்வார் கிடையவே கிடையாது எல்லா ஆழ்வாரும் பாட போன திருமேனி ஸ்ரீனிவாசனாக இருப்பான் அப்ப கூட அவனை கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கண்ணன் அடியினையவனுக்கு காட்டும் வெப்பம் பாடுவான் அதே மாதிரி சுவாமி தேசிகன் அவருடைய எழுநூத்தி ஐம்பதாவது திருநட்சத்திரம் அவருடைய ஜெயந்தியை இப்ப கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் இந்த வருஷம் வர பொட்டாசி ஸ்ரவணம் வந்தா எழுநூத்தி ஐம்பது வயது சுவாமி தேசிகனுக்கு அவர் யாதவ யுதயம்னு ஒரு காவியமே எழுதினார் கண்ணனுக்காக யாதவ குலத்துல உதித்த ஒரு சந்திரன் அப்படின்னு எழுதினார் அதுக்கு கமன்ட்ரி யாரு எழுதினார் அப்பய தீட்சிதர் கமன்ட்ரி எழுதினார் எதுக்கு 
சுவாமி தேசிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர் ஆனா அப்பயே தீட்சிதர் மார்க்க சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர் இருந்தாலும் அந்த காவியத்தை கையில எடுத்து வச்சிட்டு யார் எழுதினா என்ன இந்த யார் வாக்குதேயத்துக்கு நான் கமெண்ட்ரி பண்றேன்னு எழுதுனவர் நான் ஸ்லோகம் படிச்ச உடனே இதை எழுதின ஆச்சாரிய ஸ்ட்ரேட்டருக்கு தான் கவிதாக்கிக சிம்மம் அப்படின்ற பட்டமோ பேரோ அவருக்கு தான் பொருந்தும்னு எழுதிட்டார் அவர் தேசிகர் கொண்டாடி இருக்கார் ஆதி சங்கரர் கேட்கவே வேண்டாம் பரம சுலபமாக கிருஷ்ணனுக்காக ஒரு அஷ்டகமே எழுதினாராம் ஆரம்பித்தே வசுதே வசுதம் தேவம் கம்சஜானோரமர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணே ஜகத்குரோ இதை தவிர கிருஷ்ணனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு யாரும் முடியவே முடியாது கிருஷ்ணாவதாரத்த வருஷம் வருஷமா கேட்டுட்டு இருக்கவே கண்ணன் அவதாரம் பண்ணாலும் சுகபிரம்ம அனுபவிச்சாரு அத கிருஷ்ணன் யாரு ஆதி சக்கர சொன்னாரு வேற யாருமே இந்தப்பா வசுதேவ சுத்தம் வசுதேவனுக்கு பிள்ளையாக பிறந்தார் தான் என்ன அழகுன்னா வசுதேவனுக்கு அவர் பிறந்த உடனே அவ அப்பா அம்மா வசுதேவன் பேர் வைக்கல கண்ணனுக்கு வாசுதேவன் பேரு வாசுதேவனுடைய அப்பாவா இருக்கிறதுனால இவனுக்கு வசுதேவன் பேரு கண்ணனுடைய அப்பாவான வசுதேவர் பிறந்த போது அவ அப்பாவான வசுதேவனுக்கு என்ன பேர் வச்சாரு அவர் குறைக்க சேர்ந்து ஏசிகர் யாதவ சொன்னார் அனக துந்துபி ஆனக துந்துபி நிஸ்வனக ஆகாசத்துல தேவதைகள் தான் ஆனக துந்துபின்னு ஒரு வாத்தியம் இத்தனை வாத்தியம் இருக்க மாதிரி ஒரு வாத்தியத்துக்கு ஆனக துந்துபின்னு பேர் அது பூலோகத்துல அவைகமா கிடையாது இருக்கிற ஒரே லோகம் அது எங்க என்ன தேவலோகத்துல தான் அதை அடிக்கடி எடுத்து யூஸ் பண்ண மாட்டா வாசிக்க மாட்டா சில பேருக்கு தான் வாசிக்க தெரியும் தேவலோகத்துல கூட அந்த ஆனக துந்துபின்ற வாத்தியத்தை இந்த வசுதேவன் பிறந்த போது தேவதைகள்லாம் ஆகாசத்துல எடுத்துட்டு வந்து இந்த குழந்தைய பார்த்துட்டே வாசிச்சாலும் வசுதேவரோட அப்பா அம்மாவுக்கு ஆச்சரியம் நமக்கு ஏதோ ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்கு இதுக்கு எதுக்கு ஆனக துந்துபையை வாசிக்கிறார் பின்னாடிதான் வாழ்க்கை புரிஞ்சுது இந்த குழந்தைக்கு பிள்ளையாக கண்ணன் பிறக்க போனா பகவான் கண்ணனுக்கே பின்னோர் ஒரு காலத்துல ஆவணி மாசம் ரோகிணி நட்சத்திரம் அஷ்டமி திதியில கிருஷ்ணன் அவதாரம் பண்ண போறான் கண்ணனுடைய அப்பாவாக போறாருன்னு அப்பவே கொண்டாடிட்டானா வசுதேவனுக்கு <laughs> அதனால்தான் ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் பண்ண இந்த எட்டு ஸ்லோகத்துக்கு என்ன பேருன்னா உயர்ந்த கிருஷ்ணாஷ்டகம்னு பேர் பகவத் பாதா கண்ணன் பேர்ல அச்சுதாஷ்டகம் பண்ணான் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மம்னு கோவிந்தாஷ்டகம் பண்ணான் ஸ்ரீரங்கத்துல ரங்கநாதர் போய் பார்த்தா பரம சுலபமா ரங்கநாதருக்கு ஆனந்த ரூபே நிஜபோத ரூபேன்னு ரங்கநாத அஷ்டகம் பண்ணான் ஆதி சக்கரருக்கு தான் அஷ்டகம் பண்ண தெரியுமா இன்னைக்கு வல்லபாச்சாரி என்ன பண்ணார் அவர் நான் ஒரு மதுர அஷ்டகம் பண்றேன்னு அதனம் மதுரம் வதனம் மதுரம் மதுராதிபதேர் அகிலம் மதுரம்னு அவர் கேங்க கிருஷ்ணனாலே மதுரம் தப்பா அப்படின்னு அவர் மதுரா அஷ்டகம்னு ஒண்ணு பண்ணார் சுவாமி தேசிகர் காஞ்சிபுரத்து போன எனக்கு ஒரு பெருமான பார்த்தா அவருக்கு எட்டு கை இருக்குதான் நாலு கையோட தான் இருக்கேன் எட்டு கையோட இருப்பேன் அதனால உனக்கு ஒரு கைக்கு ஒரு ஸ்லோகம்னு அஷ்ட கொஞ்சம் அஷ்டகம்னு பாடினார் எங்களை காப்பாத்துறதுக்கு நான் பண்ண பாதத்துக்கு நாலு கை போராடுறது எட்டு கையோட ஓடி வந்து யாருனா ஆமான் நான் காந்தி ஒருத்தர் திருவாள் ஆத்தம் சதா அஷ்டம் ஜம் பிரபத்தியே அப்ப இந்த அஷ்டகம் அந்த காலத்துல கண்ணன் சுலபமான தெய்வம் ஆதி சர்க்கரருக்கு கண்ணன் பேர்ல இருக்கிற ஈடுபாடு இருக்கே அபரிமிதமான ஈடுபாடு காலடியில் அவர் சந்யாசம் வாங்கிக்கச்சே ஆர்யாம்பாளான அம்மா கால மட்டும் தானே கொடுத்தா இவர் கொடுக்கல ஏதோ முதல்ல வாய விடுறதுக்காக தானே கொடுத்தா அம்மா ஒத்துவிட்டா சந்தியாசம் ஆயிட்டார் அப்ப காலடியில ஆதி சர்க்கரர் அம்மாவை யாருக்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு போனார்னா கிருஷ்ணன் தான் ஒப்படைச்சிட்டு போனாராம் உன்னோட பொறுப்பு அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம காலடி போனா பாக்கலாம் சங்கர பகவர் அந்த ஆதி சர்க்கரனுடைய அதிஷ்டானத்துல ஆச்சரியமா கிருஷ்ணனுடைய சந்ததி இருக்கும் அந்த சுவாமி குருவாயூரை விட அழகா இருப்பார் அவ ஆதி சர்க்கரர் கண்ணன்ட்டக்க ஒரு சத்தியம் வாங்கிட்டு போனாராம் எப்பவாவது எங்க அம்மாவுக்கு கடைசி காலம் வந்து மரணம் சம்பவித்ததே ஆனா அந்த சந்தர்ப்பத்துல 
நிர்மாணம்ப ஒரு நாளை கோயில அஞ்சரை மணிக்கு திறப்பா ஆதார் எல்லாம் இருக்காது வசதி கிடையாது குருவாயிருப்பன் கோயில் அப்பதான் திப்பு சுல்தான் நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் மானியம் கொடுத்திருக்க மாச மாசம் ஆதாரங்கள் கொடுக்கறதுக்காக அப்ப எப்படி கொடுப்பார் அப்ப யாராவது ஒரு மகான் வந்து நமக்கு பூஜை கிரமத்தை ஒழுங்குபடுத்தினா பரவாயில்லையேன்னு குருவாயிருப்பன் நினைக்கும் போது ஆகாசத்துல நாரத மகிழ்ச்சியும் ஆதி சக்கரரும் பேசிட்டே காரணியை நோக்கி போயிட்டு இருக்காளா கீழே குருவாயிருந்த ஸ்ரீவேணி நடந்திருக்கு மாட்டேன் உனக்கு வேணும்னா நாரதரே நீங்க போய் குருவாயிருப்பாங்கிருக்கார் குருவாயிருப்பாங்க கோயில எப்ப திறக்கணும் என்ன பூஜை ஆரம்பிக்கணும் என்ன ஆகாரம் கொடுக்கணும்னு நீங்க ஏற்பாடு பண்ணுங்க என்னென்ன ஏற்பாடு எல்லாம் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு நான் சொல்றேன்னு குருவாயிருப்பன் சொல்லி கொடுத்தாங்க அதனால்தான் மூணு மணிக்கு கோயில் திறக்கிறது ராத்திரி எட்டரை மணிக்கு குழந்தைக்கு ஆகாரம் கொடுத்தோம் மூணு மணிக்கு எழுப்பி தினமுமே எந்த தேய்ச்சி விடுறமே நம்ம வந்து குழந்தைகள் எல்லாம் வாரத்துல ஒரு நாள் எந்த தேய்ச்சிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு பாடா படுத்துறது இந்த குழந்தை இவ்வளவு சமத்தா ரெண்டே முக்காலுக்கு எண்ணெயை தேய்ச்சிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்காரு எட்டரை மணிக்கு ஆகாரம் கொடுத்தமே நேத்திக்கு அவனுக்கு இன்னைக்கு பசிக்க போறதேனு ஒரு வாழைப்பழத்த உரிச்சு கையில கொடுக்குறான் அதையும் அரிசக்கரன் குருவாயிருப்பா எனக்கு மூணு மணிக்கு பசிக்கிறது பழமோடும் நிர்மாணம் பண்ணாரா பதினோரு மணிக்கு குறைஞ்சது ஆயிரத்தி ஐநூறு லிட்டர் பால் பாய்சம் எனக்கு வேணும் மத்தியானம் சூட அப்ப வேணும் ராத்திரி எலாட வேணும் ஆகாரம் முதல் கொண்டு கண்ணனுடைய ஒரு பெரிய சௌந்தர்யம் என்னன்னா இன்னைக்கு கூட விருந்தாவனத்துல சொல்லுவான் வடக்கே விருந்தாவனத்துல ராத்திரி அந்த தலைய போட்டு சுவாமிக்கு ராத்திரி பூஜையை பண்ணிட்டு கிளம்புற சமயத்துல பூஜை பண்றவா என்ன பண்ணணுமா இன்னைக்கும் சுவாமிக்கு நாலு லட்ட வச்சுட்டு போனோம் லட்டு இல்லாத அவருக்கு நடை அடைக்கிறதே இல்ல பிருந்தாவனத்துல தினமுமே நாலு லட்டு அதுல என்ன ஆச்சரியம் மறுநாள் காத்தால சுப்பிரவாதத்துக்கு வந்து இவா அந்த தரைய தரப்பாடும் பார்த்தா அந்த ரெண்டு லட்டு காணாம இருக்கும் இல்லன்னா ஒரு லட்டு அப்படியே உதுத்து போட்டு இருக்கும் தலைமையிலதான் லட்டு இருக்கும் வாயில ஒட்டிட்டு இருக்கும் அப்ப என்ன பிரேத பிருந்தாவனத்துல என்ன ஆகர்ஷ்டம் சுவாமி ஏதோ வேணுகோபாலனையும் நம்ம கிருஷ்ண ஜெயந்தியில வந்து பாக்குறோம் சுவாமி அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு கல்வி கிரகமாகவே நம்ம நினைக்க கூடாது அச்சாவதாரம்னு பேர் எந்த ரூபத்துல சின்னதா இருந்தா கூட அந்த கல்லுக்கு என்ன பேர் அச்சாவதாரம்னு பேர் முதல்ல அச்சாவதாரம் ரங்கநாதர் தான் ஸ்ரீரங்கத்துல அப்பவே அவர் பிரம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு வந்தார் நான் பூலோகத்துல பல இடங்கள்ல கல் ரூபத்துல இருப்பேன் ஆனா யாரோடையும் பேச மாட்டேன் பிரம்மா அப்பவே கேட்டாரு பேசுனா எங்களுக்கு சௌரியமா இருக்குமே பேசலாம் பகவான் அப்பவே ஒரு ஓபனா ஒரு விஷயத்த ஒத்துட்டாராம் பிரம்மா பூலோகத்துல வர ஜனங்களோட பேசறதுக்கு எனக்கே பயமா இருக்குடா வாயம் ஓடிட்டு கேட்டாலும் அவ சுவாமியே எப்படி நிலைமை பாருங்க நான் பேச மாட்டேன் நான் பேச மாட்டேன்றதுனால எனக்கு காது கேட்காதுன்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம் எல்லாம் தெரியும் உங்க சுண்டவர்களோட அசைவு கூட நான் பார்த்துட்டு இருப்பேன் விக்கிரக ரூபமா இருந்தா கூட சாப்பிடுவேன் 
நீங்க சொல்றதை கேட்டு நீங்க கட்டணும்னு கொடுக்கற அப்ளிகேஷனை வாங்கிப்பேன் அதை டிஸ்போஸ் பண்ணுவேன் நீங்க பண்ற நாம சங்கீர்த்தனத்துக்கு மகிழ்ந்து போவேன் வருஷம் வருஷம் இந்த இடத்துல மிஸ்டர் சுதீர் ரத்தன் ஃபேமிலி இதை வந்து பிருந்தாவனத்துக்கு ஈக்குவலாக இந்த இடத்த டெக்கரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம அவளை கண்டிப்பாக பாராட்டி ஆகணும் ஏன்னா அவளுக்கு வயசு வந்து சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஆனால் அவர் வந்து இங்கே உழைக்கிறத பார்த்தா ரொம்ப எங்ஸ்டர் மாதிரி தான் உழைச்சிட்டு இருக்காங்க அது கூட அவன் கூட சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய டீமு அவருடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அத்தனை பேரும் எந்தூசியாஸ்டிக்காக நமக்கு முன்னாடியே அதை ஏற்பாடு பண்ணிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி மூணு நாள் இருபத்தஞ்சி பேர் இதுக்காக வந்து வேலை பார்த்துருக்காங்க அந்த அளவுக்கு பூவை தான் அவன் வந்து கல்கட்டாவிலேருந்து வரவழைக்கிறாரு அந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்கேன் அதனால் அவர் வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணிட்டு சார் இவ்வளோ அழகாக இருக்கு இது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்காவது மக்கள் பார்க்கறதுக்காக வைக்கிறாங்கன்னு அதுக்கே நான் சார் தாராளமாக வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால் ரெண்டாம் தேதி மூணாம் தேதி நாலாம் தேதி இந்த மூணு நாளும் இந்த காட்சி இப்படியே எல்லாரும் பார்க்கறதுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் பார்க்க முடியாதவோ யார்கிட்டலாம் சொல்லி அவனை பார்க்க வர சொல்லும் வந்துருக்கும் நாளைக்கு ரோஹிணிக்காக குருவாயிரம் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி இருக்க வேண்டியது கிருஷ்ண ஜெயந்தி தான் நாளைக்கு வச்சுருக்கோம் யார் யார் தான் கலந்துக்கலாமோ அதெல்லாம் நாளைக்கு வந்து கலந்துக்கோம் நன்றி தேங்க்யூ